para ele. Uh, e por outro lado, o Cuxi tem tido prestações melhores que o resto da sua equipa, está com 3 de KDA, que tendo uhum. em conta que todo o resto está ali em 1 um ponto qualquer coisa. Uh, nota-se que acaba por ser ele que está a puxar um bocadinho ou o que consegue equipa para cima. Se bem que o Joai também tem surpreendido com algumas, um, em alguns jogos, um pouquinho de Sim, sim, so, é uma equipa muito aguerrida. Com o Joa, o Exato, é uma equipa muito aguerrida, um, mas nestas circunstâncias atuais, não sei se a garra vai chegar. Não sabes se a garra vai chegar. Então já agora aproveito para te perguntar quais são as tuas previsões para esta última série da noite. Bem, uh, acertei as três até aqui, acho que esta é verdade, vai ser É verdade, é verdade, temos que dar aqui o... Esta provavelmente vai ser a mais fácil. Uh, mesmo que não houvesse as substituições, a minha aposta seria dois jeito para os kick, com três, dois subs e um off-roll, acho que vão ter que ser os kick, meu. Mas se calhar até vamos ver aqui muitas uh, plays, picks inesperadas com todas estas substituições, talvez. Talvez, talvez mas... Um, eu vou gostar muito de ver a mid lane, não é? Termos o aziado contra o seu tico, treinador, sem dúvida, que vai ser muito engraçado, mas acho que o Fintinhas não vai sobreviver muito. Sim, tendo em conta que o aziado está em primeiro lugar do top QDA, vai ser se calhar um bocadinho complicado para o Fintinhas. É, um, e eu sinceramente estou muito curioso por saber o que é que ele tem para a mid lane, porque quando ele não podia jogar de Zilden, que era sempre que ele tentava jogar, ele gostava de jogar coisas como o Galio, mas era o Galio antigo e fazer Ziz e Rot como primeiro item e meter na Torre do Meio. Pintinhas. Um, não sei, sinceramente, o que esperar. Mas vai ser, se calhar, muito interessante ver esta reunião, ao fim e ao cabo, entre o Fintinhas e todos os seus meninos de equipas anteriores. Vamos ver então como é que vai tudo isto acontecer. Temos então a previsão do Bom Nuker de 2-0 para o Skik, a favor do Skik, não é? O que é que eu ganho no fim? O que é que tu ganhas no fim? Não vais ganhar os 2 mil pontos. Com os 2 mil pontos ainda estamos a oferecer. E é. volta a sair mais umas quantas letras. E agora vamos dar mais uma letra. Mais uma e ficam a faltar apenas ficam três. Ficam a faltar apenas três. Se lhes faltou alguma... Portanto, na próxima desk atento. vão ser lançadas mais duas. E depois na desk final, a última das últimas letras. Portanto, ainda não passou, pois não. Não, 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 não ainda falta ecrã. passar a então nossa... Então vamos passar esta... Regida, então a próxima a letra, letra. A letra do, do Tito Point. Trrr. One second. Vamos fechar aqui. Ah, vamos seis. abrir, abrir, exatamente. É o 6. Voltamos a recordar a quem só se está a juntar agora a nós que infelizmente não vai poder ver todas as letras que já surgiram, Porque a menos que algo chat. simpático, exato, no chat vos dê as letras e, e tente criar aqui mais competição, mais adrenalina, não é? Para ganhar estes 2 mil pontos, pontos okay. para é os muito Tito Points. Ponto. Exatamente, a partir dos 10 mil pontos já podem trocar por uh, alguns sandais, alguns guris, como RP RPs, não é? Uhum. E o máximo penso que seja bilhetes para o Sudoeste, portanto estes Tito é Points são apetitosos. São 2 mil, uma coisa assim. Estes Tito um Points longe. são apetitosos, portanto são 2 mil que podem fazer a diferença, portanto pessoal. Sim, porque repara, se chegas aos 15 e postas tudo e é dobrar, já estás lá. Exatamente, portanto acho que os nossos jogadores já estão prontos para iniciar esta última série da noite, o jogo em destaque, Kick contra Y, a CRX é convosco. Olá, boa tarde. <risos> boa noite, então, pessoal. Um, último jogo da noite, última série da noite. Y Esports contra Kik, os extremos opostos da tabela com uma equipa que é. diferente. Diferente, não é? Os, o, então os, os Y trazem algumas mudanças, uh, nomeadamente o Fintinhas como mid laner, uh, que vai ser algo interessante, sabendo que ele é um treinador, ele não é jogador. Uh, está inscrito como jogador, portanto pode jogar completamente Para dentro, 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 dentro das regras. Resto, é? Sim, mas completamente dentro das regras. Completamente dentro das regras, sim. Mas uh, lá está, ainda temos ali os nomes... Uh, o bando do respeitável ali por parte dos Kiko. Sim, já, já, já vamos adiantados no Champions Select, mas lá está, ali os nomes ainda não estão bem colocados e isso vai ser agora Vai ser, uh, vai ser corrigido, sim, sem sim, dúvida. Mas portanto, logo pelo bando do nós podemos ter a certeza que é o fim tinha estado do outro lado. Sem dúvida, portanto Caitlyn, Trash, Morgana são os bandos de relação dos Wild Sports, enquanto que os Kiko são obrigados lá está, a banir os tais staple bands e tem direito a banir o Zilin do Fintinhas. No entanto, Kushi vai ter direito a ter o Lissin para as mãos dele. Ok, é, portanto, a first pick do Lissin é, é bastante, bastante comum aqui. Uh, com a Caitlyn, principalmente banida por parte do Zuai, é, 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 é talvez a pick mais forte, sem dúvida. O Zac também já retirado, portanto, podia ser Fiora, mas talvez o Final Ball Salta não queira jogar isso. Uh, Abre-se a possibilidade dos que fazerem aqui uma, Basta, uma, uma o dessas rotações. Caso do Reativo. Caso que vai passar do, não do vai Reativo passar. e também o Luxo. Lucian, que como nós já temos visto ultimamente, é uma, uma pico bastante flexível. O Zé pode trazer Pode vir a surpreender o Fintinhas, como pode vir a surpreender o Split Pusher dos Sports. Sim, e exatamente. O Truclas, não sei se joga de Lucian, mas o Aziado poderá jogar. Uh, e... Não parece muito o estilo do Truclas, honestamente. O Truclas costuma ser mais à base do... Sim, daquele, tá, daqueles tá. gajos bastante tancados, mas... 
ele vamos jogava de Irelia bastante bem, também de casa, mas já não é bem a meta. E o Zoe vai responder com a Ash para as mãos do Adikari, que nós ainda nem temos bem a certeza de quem é que está okay, então. ao certo. Este, esta pick da Ash, creio que seja diretamente em resposta à pick de Lucian, caso fosse para a Adikari. Eu quero acreditar que não é isto o caso do lado dos Kik. Seria interessante ver o Lucian fora, fora, principalmente top, seria bastante interessante, mas eu acredito que vai ser mid até. E a Karma, Karma também já picada por parte do Zoe. A Lulu está open, portanto... Até, até passou demasiado tempo, não costuma ser, tinha, ser o caso. Como eu já tinha dito, não costuma ser aquela pick tão, tão focada agora ultimamente. Tá, há outras picks. Eu continuo a achar que é worth, mas se calhar tá, as equipas não acham isso. Pelo menos têm achado, estas duas talvez não. E a Karma a ser, a ser priorizada à frente da Lulu. Os que vão então locar okay, a Thalia é. para a mid lane e começar aqui a fechar uh, algumas arestas. Nomeadamente o Lucian que já em princípio não irá para a mid lane. Vai, vai, vai para a Decker então. Já vai vimos a Thalia ser usada de suporte, mas para todos os não deverá ser esse o caso. Portanto, a utilidade na mid lane, o que ainda pode deixar o Lucian no top side. Sim, sim. Pode, pode ser ainda uma opção. Uh, men menos pro provável, mas quem sabe poderá ser uh, uma surpresa por parte dos Kik. Que lá está, não é pelo Zoi estarem aqui com dois plantes que eles podem facilitar porque são pontos... Lá está, eles estão quase garantidos nos playoffs mas eles querem o primeiro lugar. Oh, cuidado, os Kik agora vão aqui optar por banir a Irelia, eles têm prioridade na pick. Sim, sim. Portanto, os split push ainda estão todos em aberto. Fiora, Ken, é, Jace, se, for, uh, se optarem por isso, mesmo outros picos mais fortes como, como mesmo a Camille, caso seja necessário, estão abertas para o truque lá que se apanhar para o topside e o Jace vai ser eliminado pelo Zoi. Sim, portanto, os Zoi acreditam mesmo que este Lucian é bot, e é o mais provável, mas o Kenan continua open, vamos ver se é uma possibilidade, uh, mas se for, se for banido eu penso que até teremos dois tanques na top lane, o que é bastante standard, são dois jogadores mais desse estilo. Sim, sem dúvida nenhuma, portanto os Kik com um draft bastante inteligente, eles vão fazer o que querem e vão mesmo eliminar o Galio Não. da mid lane, provavelmente, porque é, uma lá, é mais outro pico do Fintinhas, mas para todos os efeitos deste o Galio do Isto vai ser engraçado o que o Fintinhas vai jogar no mid. Vai ser porque o Fendinhas até conhece a maneira do seu, do seu ex-jogador, como, é como é que ele joga, como é que ele pensa, Sim, como, é que ele, como é que ele tilta, e ele até, do lado bom da coisa, do lado bom pode da maneira é que ele isso. até, exatamente, ele pode, pode se aproveitar disto, mas o Zwei não vão deixar a Fiora passar, portanto, dois split push bandidos, vai deixar o Cannon aberto para os que apanharem caso seja necessário. Sim, sim, e o Cannon pode ser aqui uma opção, gostava de ver o Truclans no Cannon, não é o estilo dele, mas... Ele com certeza que também sabe, sabe jogar bem esse, esse champion Seria no top esperado. lane. Sim, sim, é uma pick fortíssima e o, o Truclash como o grande top lane que é com certeza uma pick que ele já tem treinado porque está muito viável na meta. Vamos ver, mas é o Brom já garantido, portanto Lucian Brom é... É, lá está, é, é aquela é, clássica bot lane, sem dúvida nenhuma. É garantido. Portanto, cada vez mais me convencem que o Lucian vai para a bot lane, ao mesmo tempo me convencem o Zwei que o Lucian vai para a bot lane. E pode ser esta a jogada do, dos Kik. Era interessante de ver, mas sinceramente não há, não te não esqueças que... que não, pronto, lá está, é aquela clássica bot lane, isto pode ser bait. Ah, o Lucian bot lane é muito clássico. Pode ser aqui... A destacar a passiva do Brom, piu piu, e pronto, stand, não. Pode não acontecer porque agora o Brom ultimamente tem é sido usado como um, um suporte a hypercarries. Exatamente, para proteger a hypercarry. O Lucian não é bem um hypercarry. Não, não é, não, é, não é de certeza um hypercarry. Uh, e, ok, vai ser o Cannon para as mãos do Final Boss Elton. Aqui está, é aqui entra a pick do Lucian. Aqui para o Isto foi perfeitamente Lucian. peitado para agora o Lucian ir topside. E agora eles escolhem o ADK e... Eu acho que sim, eu acho que vai acontecer isto por acaso, mas... A pick do Cannon é super interessante, eu não sabia que o Final Boss Elton era um jogador de Cannon. Eu também não. Portanto... Lá está, o Renekton dele não correu muito bem, vamos ver se o Cannon é melhor, ah. e pronto. Não, não, lá está, o Truclas a querer ficar no... Hum. Ele pica o Gragas contra o Cannon, portanto... Eu tinha ficado tão contente com este traço se fosse desta maneira, era, sério. Era, era é que, lá está, era, era a mesma coisa que aconteceu no jogo dos IGN. Eles obriga basicamente jogavam o Champions Select pelo, pela equipa adversária. Sim, os Kik, ao picarem logo o Lucian, deixaram tipo... Hum, vamos escolher, temos aqui esta, isto aqui é uma meio flex pick e o Lucian é um champion que se safa bastante bem, dada a sua mobilidade contra split pushers, porque ele também tem sua passiva e, e essas vertentes todas. Se houvesse agora não é porque e deixava o Lucian no top e basicamente eles tinham feito o draft na cabeça do Zwei. Era muito bem jogado, mas lá está, ah, eu acho que aqui falta Já, o... já, já estou a pensar demasiado. É, não, não, não era uma pick se calhar que eles tinham planeado, mas atenção, aparece o Gragas contra Kanan. O Kanan tem vantagem sobre este Gragas. Uh, claro que com o jungler, neste caso, com a ajuda do jungler, é muito CC que este Cannon apanha, mas tirando isso, o Cannon pode colocar muita pressão neste Gragas, portanto... Pode e vai colocar muita pressão, pressão sobre o Gragas, exatamente. porque lá está, é melee champion contra um... Um range de bastante um range champion, exato. Apesar, de, apesar do Gragas ter bastantes gap closers, o Cannon tem sempre o Electric Surge que o vai permitir ganhar uma, uma, um burst movimento bastante considerável e que vai tirar de pessoas mais pegajosas que não sejam tão favoráveis. Agora, o mais interessante é o Fintinhas que vai... Vladimir. Vladimir. Uh, não, sabia, não sabia que ela era uma pick que, que ele tinha guardada, mas contra a Thalia, 
Lá está, eu acho que é uma pick decente contra a Talia porque pelo menos ele pode ir Magic Resist, aquele que estiver a correr mal, pode ir Spectra Skull, pode ir Spirit Visage, portanto... Lá está, pode ir resistência se o matchup tiver, não tiver a ser favorável e isso vai ajudá-lo de certeza. Há muito dano já com o Kanan top, portanto acho que, acho que até pode passar por aí a estratégia. Pode passar por aí, muito provavelmente vai passar por aí, mas não sei se poderemos fazer uma pausa de qualquer das formas. Temos... Natal... Isto não está bem determinado, porque atenção, tanto o Vladimir como o Kanan podem ir mid e top e não é uma coisa que não se vê há muito tempo, é o Kanan AP, mas é possível. Não sei se... Nos fitinhas eu acredito em é. tudo. Podia ser possível, mas lá está, e vamos ter a certeza de quem é que vai jogar e quem é que vai jogar suporte no fim de uma curta pausa, pensou? Voltamos já, pessoal. Agarra-te ao Twitter sem gastar net. O resto, preenda se Sabe mais em mosh.pt Side by side. 
Volta senhoras e senhores para dar início ao primeiro jogo da última série desta noite entre os Y Sports e os Kick Esports. Um, lane em destaque, tem que ser o Fintinhas, não é? Quer dizer? É uma das lanes em destaque, principalmente a. Uh, não. Ah, é bolos enganaram, meu Cuxi contra o Reativo. Exatamente, Cuxi contra o Reativo na jungle, lá está. Foram dos poucos que se mantiveram, neste caso o Zwei, uh, só, só o jungler e o top laner, neste caso, e pronto, uh, o Cuxi tem sido o destaque da equipa. Já, já há alguns MVPs recolhidos e pronto, o reativo também tem estado, tem estado bastante bem uh, do lado dos Kiki, portanto é lane em destaque, vamos ver quando entramos no... no bastante agressivo de... também, é, é mais um daqueles jogadores que não se pode deixar passar o Kha'Zix, porque é não vou dizer que é um trick pony, mas é, é ele sabe mesmo puxar bastante o, as forças que o Kha'Zix tem para, para oferecer à equipa e ele consegue dar aquele snowball que a equipa oferecer desde o início, portanto o reativo faz toda a diferença na equipa, especialmente com o Kha'Zix, e de certeza que ele vai fazer a diferença neste jogo, mas lá está, vai, vai haver o Cushi que vai tentar fazer também a diferença. Exatamente, e vamos ver como é que ele vai responder a esta, com certeza, a pressão que o Reativo vai meter com o Kha'Zix. É, é o champion, talvez até a eleição dele, talvez o melhor champion do, do Reativo. Aí está, uh, as Masters, uh, um, ok, tudo standard mais ou menos. Uh, Ignite no fintinhas, portanto, uma opção bastante sólida uh, e bastante agressiva no Vladimir, uh, juntamente com a sua borda que pode ser confundida com a Challenger. Para que o Zé também mas... traz Ignite, portanto, não respeita ali pelo, pelo Lord Fintinhas e o seu, não, e o seu Vladimir. Sim, sim. Mas também é necessário trazer Ignite contra, contra o Vladimir, vamos ter que ser realistas. Contra o Vladimir é, é bastante normal, mas o Fintinhas talvez um Ghost ou um TP, pode ter sido uma opção um bocado mais defensiva, pelo menos, mas não é, não é o caso. O caso é que também trouxe Storm Riders, portanto... O Storm Riders bem... Surge é, é, uma, é uma massa que tem sido vista no, é. no caso X, no caso maneira X. que... Porque tu já tens bastante dano isolado. No Grace, não, no Lee não... Sim, Storm Raiders no, no Lee Sin. Gripex. Dá um exemplo. Não, não, não. Uh, é o único dele, Storm Riders Lee Sin. Ok, tudo bem. Mas de qualquer das formas, é uma massa que tem vindo a surgir bastante, especialmente em Champions, que já tem bastante burst de, à, à partida, estilo Graves, estilo... Kha'Zix. O Kha'Zix, exatamente. Portanto, não tem necessariamente... Uh, que não ter... necessitam daquele extra... Não precisam de um extra Thunder Lords da Kree, porque também o dano deles é consistente o suficiente para não necessitarem disso. Precisa de, é de movement speed para aplicar esse dano. Exatamente, para, permanecer com, para, para continuar com o dano. Porque o, o, o Grace precisa desse movement speed para os auto-ataques, o caso é que se precisa para o Isolated Damage do TSR Fear. Exatamente. E portanto temos a confirmação o porquê do passa de suporte para a Decarry. Trazem o Son of King, já conhecido, já jogou dois splits da LPLOL o ano passado e uh, depois trazem então o Fintinhas para a Midland, tudo certo. Pronto, numa altura em que entramos então no Summer's Rift para dar início então a este jogo entre o Zwei Sports e os Kik Esports. Zwei, ou oh, o Kushi revelou-se, revelou-se, meteu o pé fora do arbusto, viu-se, 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 viu-se. Viu e, e o Reactive sabe disto, está a haver pings do lado dos Kik naquele arbusto. Portanto, pode haver efetivamente um collapse do lado dos Kik. Cuxi falha aqui o que mas está a chegar o Gragas. Olha o que, o Truclax da certeza começou com o Rolling Barrel, ok. Cuidado é que o Collapse em cima do Elton, puxa o mesmo flash do Elton. Portanto, o Elton não tinha necessidade de estar ali. Não tinha necessidade de estar ali e já está sem flash e é muito, muito perigoso. Especialmente nos early levels em que o Truclax vai ter algum dano considerável frente, ao, frente a um Karen. E principalmente em termos de ganks ele está bastante vulnerável, até ter o seu E pelo menos, portanto... Até o, o Kha'Zix pode, pode saber disso e pode até procurar uma interação muito cedo. Pode procurar uma interação cedo, alternativo, no entanto, tanto o alternativo como o celular, a procura de, daquele nível 1 no Urbus, daquele X e nível 1, mas o Innerfire previne que, previne que haja o Invade, ou aliás, previne que haja ali grandes interações e grandes trades no, no bot side. Sim, não, não, não se vai passar, vai ser aquele início stand lá está os dois ADKs com o Dorn's Shield, portanto, uma opção também ela bastante defensiva. Hum, fica aseado, opta mesmo por começar a aleijar a backline de Caster Minions da Wave para que o Wave comece a empurrar a favor dele o mais rápido possível para obrigar o Fintas a formar debaixo da torre. Para o Slayer na bot side. 
Uh, sem grandes interações. Vamos os junglers a começarem no top side. Claro que o Chico começou Sim. mesmo no blue buff e vai avançar para os wolves para depois começar no, no, no red side da jungle dele. Enquanto que o reativo começou mesmo com os void spikes e vai uh, começar raptors. Acabou agora o red buff, vai avançar para o, para o bot side da jungle. Sem grande controle de visão para já. Sim, sem grande controle de visão. O Elton tem que ter cuidado, lá está, não tem o um flash. Uh, embora o caso é que se não esteja por perto, até o Truco, o truco se pode se chegar a nível 2 primeiro, pode colocar aqui alguma pressão para cima do, do Kennen num ali. Atenção, é o nível 2 do Alternative e do Slayer, foi atingir primeiro que o Pirkey do Son of King, portanto vai ten uma tentativa de agressão do Alternative vai ser mitigada porque tanto o Pirkey como o Son of King estão debaixo da torre, portanto vão evitar uh, grandes trades demasiado prolongadas, demasiados chases também por parte da botlane dos Kick. Sim, não, não, não vai haver então. Essa, essa grande pressão por parte da Ash, simplesmente até ao contrário, o Lucian consegue puxar bastante a lane e já não fez perder muitos minions, eu acho, mas uh, ao longo do tempo isso pode-se pode -se notar mais. Na top lane também muito equilíbrio, até o próprio Fintinhas neste momento ainda sem, sem grandes diferenças de, de farm. Uh, está a conseguir aguentar-se nestes primeiros níveis. Agora, reativo. Não, reativo, está entre a espada e a parede, força o flash, mas ele, felizmente para ele, conseguiu para o caso Storm Raider Surge, que lhe foi permitiu outro. sair dali. Exatamente, foi bastante útil. Ele conseguiu dar um burst bastante considerável ao Kushi, o que permitiu ganhar esse movement speed burst e sair daquela situação bastante precária. Exhaust utilizado pelo Sun of King, no entanto. Sim, exhaust por, por flash do reativo, acabou por ser o Ghost Pike para Zuai. Uh, o Reativo tenta uma play ofensiva para cima do Kushi, mas o Kushi tinha apoio da sua Não podem desrespeitar, eles não podem sim, sim. Têm que evitar desrespeitar demasiado o seu adversário porque co <coughs> Perdão, corre o risco de acontecer o que aconteceu no jogo do UP em que estão a ganhar o jogo todo e depois não sabem finalizar. É, Ou não conseguem, seria... neste caso. Sim, podia, seria aqui. Posso dizer com certeza, se o Zuai tirar um jogo aos que seria com certeza o maior upset de sempre. Uh, pelo porque... Não só porque era um Zwei que roubava um jogo aos Kicks, mas, mas também porque deixava os Kicks numa posição Sim, tá, mas... em que eles não conseguiam conquistar o primeiro lugar. Perdi o primeiro lugar para o Farduin e para os Doxa. Portanto, seria, seria algo que os, os Kicks nem Olha o reativo, que procura a trade com o Kushi. Ele não tem vida sequer! O First Blood vai mesmo para o Kushi! Reativo a jogar com os pés! <risos> reativo aqui num mau cálculo de, de dano a ir para cima do Kushi sem flash e com menos HP que o, o Kushi. Com um Lee Sin, ainda por cima, não é aqui um Ivern, que... não, é um Lee Sin. Uh, ok que ele sabia que os cooldowns do Lee Sin estavam, estavam um bocado Foi para o uh, usados, bola. mas First Blood vai para o Zwei. Há, há pessoas que mas... perderam muitos pontos nesta, na, numa aposta de First Blood para os Kick. Não faz sentido, porque o Reactive não tinha, ele estava com 300 de vida, estava com menos de metade da vida, o Kushi estava perfeitamente saudável, e ele simplesmente saltou para cima e dele e foi um molho de Raptors. Exatamente, ele quase se conseguiu, porque ele estava a queimar roupa de Laser Void Spice, conseguiu curar-se, mas... Foi um cálculo muito mal feito por é. parte do reativo. É, não, não era de esperar, ele que... É, lá está, é, está com um champion que lhe é muito uh, familiar. Atenção, olha o Kushi já colocou a pressão. Kushi a procurar a pique do Slayer, mas imediatamente sem ficar para trás para vir estragos maiores à saúde do Slayer, que preservam ambos os summoners, tanto o, ambos os botões dos Kick. Atenção, é a pressão que o Truclax está a aplicar aqui. Reativo, no entanto, procura o gank no top side, Elton da box. The Boss acabou de, de recuperar o flash 5 minutos depois e conseguiu flashar para fora com segurança. Sim, bom, bom flash aqui do Elton, senão estaria mesmo morto, está a perder em fã para o Gragas, o que não é Curioso. propriamente suposto. E... E, não é só uma, e não é só uma wave, já, não. Foi, já foi quase em duas e agora foi, voltar, foi obrigado a voltar atrás, sem teleporte felizmente e vai usufruir dele Mas para assim. a torre. E mesmo, sim, mesmo assim, o Truclass também tem o seu teleporte. Sim, não, é, não era suposto o, caso, o, o Canon estar... A... Não era suposto, temos um script agora. Não era suposto o Kennen estar à frente da Inferno do Gregas. Temos um script? Ah, atrás, aliás. Ah. Mas, uh, exato, não, não era suposto porque é, é, é aquilo que tu falaste, ele tem o range extra e consegue pressionar bastante bem. Embora ele não tenha o flash ao início, portanto, hum. pode ter sido por aí ele jogar um pouco mais defensivo, mas lá está, mesmo assim não se, não se justifica. Uma wave de diferença também se manifesta uh, a favor do Alternative X em comparação que o Pure Kiddo. Lá está, ele não está no ambiente dele, mas mesmo assim está a fazer um trabalho, está a fazer um bom trabalho tá. uh, a tentar acompanhar o farm do, do Alternative. Sim, não é, não é fácil, mas tem a karma para o auxiliar também nestas trades e está, está a fazer um, até um bom trabalho, embora esteja um pouco atrás em farm, quando formar esta, esta wave está ali um pouco acumulada, pode ser que se aproxime. Sem dúvida nenhuma. Na mid lane, a pressão, como seria de esperar, está sobre o, o de Fintinhas. No entanto, temos o Kushi a entrar para cima do Aziado. Há mesmo uma trade, um flash do Aziado, mas a câmera não nos quer levar para lá. Oh, Leva-nos, no entanto, para o top side. Sai Slicing Maelstrom. Consegue dois stuns. Pode, efetivamente, conseguir Olha. a kill sobre o reativo. Procura a double kill no outro Clax, mas a última cabeçada do Homem das Barbas leva a kill para os Kik. Que bem jogado o Altan da Boss. E, novamente, o reativo com um mau cálculo do dano do Kennen. Não, não contou com aquele stun 
uh, proveniente de, do, de, do, de, da utilização do Ultimate do Kena. Deu ali também algum, algum base damage, o base damage do Ultimate do Kena nestes uh, níveis. Não é nada de aceitar fora, embora ele não tenha AP. E conseguiu dar um burst que o, o reativo não estava nada à espera e cai aqui para as mãos do, do, do Alternate Boss, embora o Truclas também conseguiu garantir aquilo. O primeiro dragão vai ser o Infernal e o Swipe para já tem um, tem um melhor posicionamento para, para garantir este objetivo importantíssimo nesta fase do jogo, que é, ainda estamos bastante cedo. Portanto, quanto mais cedo eles conseguirem mais depressa, têm a oportunidade de surgir outro, outro Infernal para Exato. conseguirem uma vantagem superior sobre os Kick. Que para já estão a jogar bastante bem os Y. Sim, neste momento a conseguirem estar com o um jogo Ivan em Gold, o que é uma boa notícia para eles e duas kills já. Uh, uma delas a favor do Kushi, vamos ver se o Kushi não consegue fazer aqui um, uh, um, um snowball para cima do Kha'Zix que já está a 0-2, portanto ele, está, ele está, está, não está a conseguir encaixar no, no jogo, reativo. Não, e temos que, tem, não, podemos, não podemos olhar por cima do facto de que é um Kha'Zix e se ele, não, tem esta, se ele não, não está a conseguir manter uma boa pressão num early game, ele, assim que, assim que transitarmos para o mid game, ele vai ser bastante irrelevante, a não ser que ele consiga apanhar membros do Zwei consistentemente isolados. Kushi agora, Red Smite, atenção! Realizado pelo reativo, procura o Void Assault, flash para cima do Kushi, mas o Kushi responde com o flash dele próprio. Safeguard por cima da torre, junto, por cima da parede, juntamente com, com o Smite para segurar no Red Buff. Reativo não vai continuar com o Chase e o Kushi vai tentar o Red Buff. Pode suicidar-se para, para, para o objetivo. Não, em princípio não é. vai ter ali já, já de recuar. O reativo agora bem jogado. Foi atrás, uh, reconheceu o posicionamento do Kushi que lhe roubou o Blue. Portanto, muita confiança do Kushi, roubou o Blue e depois conseguiu efetivamente uh, fugir, mas hum. o reativo quase que o matava. Foi flash por flash também. Foi flash por flash e para já o reativo tem sempre o seu lead, mas ao mesmo tempo o Kushi também tem o safeguard. No, no... Pronto, é, um, é um spell sem dúvida nenhuma. Portanto, se a pressão se, manter, se mantiver uh, do lado do reativo, uh, os Kik podem ter, sem dúvida nenhuma, felicidade na, nas rotações. Agora, Pure Kido e Son of King estão a ser pressionados contra a sua torre. Podemos ver o Kushi interagir com o bot. E ele precisa interagir com o bot porque é o Inferno. É exatamente isso. Aqui uma double kill. Bot para qualquer uma das equipas poderá ser muito bom. Por lá está. É double kill. Tu entra para lá first ball tower e Inferno Drake. Uhum. Era uma power play enorme. Portanto, uh, lá está. Tem que haver aqui Mas um é impossível. bom control. No lado dos que é impossível arrancar. Porque se olhas para mim, sim, lá sim, para sim. aquele lado do rio completamente guardado pelo, pelo Slayer. Bom trabalho uhum. pelo suporte dos kick. Truco a tentar o ultimate para dar certa para o gank do reativo, mas a falhar. Falhou ali, graças ao, lá está, graças ao, ao Electrical Surge do, do skill voador, que não permitiu um gank do, do reativo, que para já tem tido boa atividade no top, mas o último gank não saiu muito bem. Não, não, não saiu e foi uma troca de um por um, bem jogado também do final do Boss Celta. Uh, na mid lane já uma boa vantagem de farm para o, o, o aziado, que poderá começar a tornar-se preocupante. É agora foi o Plax que o Rolling Barrel passou, foi ignorado aliás pelo safeguard do Kushi. Aqui uma, aqui uma tentativa de gank por parte do Truclax que saiu um bocado ao lado, mas agora o Kushi está sozinho. Ele vai de encontro ao final boss. Slicing Maelstrom está disponível. Fintinhas também já se juntou à brincadeira, mas não me parece que vá haver trades demasiado prolongados não. porque os Wai já, já levaram com demasiado pouco de Atalia. Sim, sim. Já, já não tinha muita hipótese. O Kushi recupera aqui alguma vida com o seu W, mas uh, na bot lane. Está a haver aqui alguma, alguma pressão por parte do Alternative. Olha. Eles querem mesmo esta kill, mas a Karma também dá um bom pouco. Procuram um aquilo, o, o Glacial Fish está disponível por parte do, do Slayer, mas um caminho deste calibre seria perigoso porque se lá está. Crystal Arrow é um fator que já está disponível ao Pure Kida. Sim, exatamente. E... e se eles derem over commit e ficarem presos baixo da torre, pode lhes sair muito cruzado. Exatamente. E não era, não era algo que eles simplesmente possam, possam fazer, não estão assim Repara, tão O Slayer aos poucos e poucos vai perdendo de vida porque a uh, Volley é uma habilidade Considerável que, que o Pior Kido tem que ter em consideração. Era, no entanto, cedido a, aos Way Sports. Por parte do. Fintinhas. Atenção, fintinhas. Fintinhas com o Ignite em cima. O último auto-ataque do Kik Aziado foi suficiente. Enquanto que o Reativo faz o Dragão Solo, percebeu-se do que o Kushi estava no topside a realizar o, o, o Elder. E foi. O, o Herald, aliás. E foi imediatamente para o Infernal. Vai ser, vai ser realizado para os Kik. Exatamente. E. O Fintinha já acabar por cair neste Vladimir, um para um contra o Aziado, calculou mal ali o... Deu um bom dodge, ele está a usar bem o W do Vladimir para dar dodge ao W da, da Thalia, mas... Para não suficiente. Demasiado vida. Para demasiado é. da vida e o Ignite não permitiu que se curasse na totalidade para o... Para o Play que tentou aplicar já quase morto. Não foi a trade mais, mais feliz do Fintinhas, mas mesmo assim, já se aguentar bem. Agora, bom flash, mais uma vez, do Final Boss Elton. Right. Elton da Boss, aliás. Elton. Final Boss Elton, Sim. Elton da Boss. Mas de qualquer das formas, bom flash que não permitiu que o Explosive Cast trouxesse o, 
o Elton da Boss para cima do Truclux. Sim, não... foi, foi ali já, já o terceiro flash bem calculado do, do Elton da Boss que lhe permite sair com vida. Uh, Highlights Rush por parte do fim, tinhas no Vladimir, uh, sem botas, é ali um bocado arriscado, até diria eu, mas o Highlights sim é core no Vladimir, mas Rush assim. Desta maneira. Se focar no Storm Raiders Search, não sei. Uh, ele tem o Storm Raiders Search, o que lhe dá alguma mobilidade, mas isso ele está definitivamente dependente de conseguir aplicar esse burst. Para já não vimos assim grandes trades por parte do Fintinhas sobre o, sobre o Aziado. Portanto. Hum, Rylis ah, é um bom item. Sim, por causa da item. passiva até do Vladimir, mas. Exato. Consegue, mas... Ganhar HP, uh, consegue ganhar AP com HP e o Protobel continua a ser aquele item que o Vladimir necessita exclusivamente. Por exemplo. Por exemplo, também é, é, sem dúvida alguma que é um item core. Aqui o Altan da Boss, quando terminaste a Blade, ah. vai estar bastante bem neste 1 para 1. Até lá é, é um, é um matchup que é para ele. Atenção, agora é que já, já não, não tem foi. flash sizing. Maelstrom tenta, o Stun consegue, mas já saiu o Taster Fear que garante a primeira kill do Reativo sobre o Altan da Boss, que é a segunda vez que aparece neste jogo. Exatamente, é a segunda vez e agora era um bocado previsível que estava ali alguém, porque senão o Gragas não ia dar um commit daquele tempo, portanto... Mais ou menos, eles estavam a treinar já no Rio, estavam a tentar ganhar uh, aquele, aquela luta da, da visão, mas... O backstep do Truclax é que deveria ter revelado, mas lá está, é, é aquela coisa, o Truclax estava assim em cima das trades, ele tem o sustain, portanto Eu poderia ser que uma trade mesmo... normal. Exato, poderia ser uma trade normal, mas se o final uh, Elton de Boss saiu mesmo por baixo nesta skirmish na jungle, e as duas vezes que ele já faleceu foi mesmo da, devido a ganhos do reativo. Portanto, para já... Olha, boa arrow aqui do arrow A prevenir que o aziado oh, saia fora. Ele, inclusive, utilizou o Weaver's Wall. Portanto, o Y e Sports a não permitirem que os kicks circulem livremente na sua jungle. Cuidado agora, oh, bom insect por parte do Kush. Ignite sai em do reativo. E o Vintinhas consegue garantir uma kill, salvando da mesma forma o Kush. Bem, que bela visão por parte da equipa do Zwei a revelar aquela tentativa de roam do aziado. Grande arrow do Porquido a sair imediatamente. Olha, atenção. O arrow vai ser usado no mid e a força do Tower pode estar. cair para, para as mãos do Zwei. Zwei o Lucian vai tentar mudar. o controle na mid lane. O arrow vai, vai levar abaixo aquela torre à cabeçada sem dúvida nenhuma porque não há mais nenhuma torre a ser contestada. O e a pressão está, a está toda dos lados do Zwei Sport. No entanto, o Lucian está a chegar e pode tentar defender isso. Vamos ver se consegue. Vamos ver se consegue. Não conseguimos ver a vida da torre, mas não. para já ainda não faleceu para as mãos do Errol. Poderia haver uma pressão adicional do Fintinhas, mas não fez o caso. A bot lane dos Kiki Sports foi obrigada a rodar do bot para a mid lane, obrigando, aliás, permitindo que o Pure Kido e o Son of King conseguissem uh, formar a wave e empurrar contra a torre. Portanto, os Kiki com rotações que não, de, não seria do interesse deles de todo. Sim, e já a vantagem de gol para os Kik, porque uh, em termos de CS estão muito à frente. Uh, principalmente na posição da ADK e de mid laner, uh, notar-se essa diferença de, de skill a farmar aqui para a equipa dos Kik, lá está o Aziado, uh, 20 minas à frente, o próprio alternativo bem à frente do, do, da Ash nesta altura aí. E isso pode, pode ser problemático porque Aziado. pode parecer que os Kushi. estão à frente e não estão. Ah, Kushi apareceu lá e salvaguardou o, a presença do Fintinhas. Fintinhas que continua muito, muito à frente. Eu creio que ele não tenha conhecimento da presença do reativo no botside da jungle, mas mesmo assim. Repara na zoning potential, na zone out que o alternativo e o Celeste estão a dar à botlane do, do Pure Kid e do Son of King, mas de qualquer das formas bem jogado pela botlane do Zwei, que reconhecem o perigo e a presença do reativo no, do seu lado da jungle. Sim, e vai mesmo tentar a first blood tower aqui para o Skiki, vamos ver, o Kushi está lá. Uh, oh, reativo mais uma vez, limpa a queima roupa, tanca a torre, mas não consegue, ele não vai morrer para já, Kushi, voa pelos céus, não consegue nenhuma kill, a alternativa está isolado na front line, frente à equipa do Zwei, teleporte, no é entanto do, do Truclax foi cancelado pelo Elton da Boss. Não, eu penso que foi mesmo o Truclax que parou porque quis, porque já não havia follow-up, aqui o Elton da Boss é que pode estar agora sem problemas. Pode estar, pode não estar, Blade Ruin King já está... Oh, uh, flash por flash mais uma vez! Se há uma coisa que o Altan Boss faz é flashar bem. Sim, já aqui, principalmente este, a prever praticamente o flash do Truclas Foram... e, e foi, foi, foi praticamente ao mesmo tempo. Portanto, Kik a perderem algum... a, a batalha da pressão, o Y a responderem à letra. Eles estão, eles estão em vantagem em termos de kills, mas não em termos de gold. São 600, 7, 600 de gold que separam os Kik dos Y. Mas a First Blood Tower ainda não caiu. Tanto a torre do bot do lado do Zwei como a torre da mid lane do lado dos Kik estão perigosamente low. Portanto, um, uma rotação mal calculada pode garantir o First Blood da torre a qualquer uma destas equipas. Ao mesmo tempo que o Truclax tem vantagem no top. Portanto, ele pode tentar avançar para a torre do top. Mas repara, Truclax 
a tentar o proxy farm, provavelmente reativo, encontra-se o top side, slicing Cushy, maelstrom, aparece o Kushi mais uma vez na hora H, troca que se garante aquilo sobre o Elton, mas... Kushi não deixa sair impuno o top laner do Skik. Mas vai-se cair a first blood tower a favor do Skik em princípio, porque esta torre vai ser pressionada. Vamos Será? Ver... Olha para a mid lane, tens o, tens o Fintinhas à espera da wave à procura de conseguir o first blood. Vamos ver se eles conseguem. O Son of King está cá, bela rotação. Mas e... olha o bot side, cai mesmo o first mesmo, blood da torre no bot no side bot. a favor do Skik Esports. Cai no bot e isto é, foi, era muito importante porque no mid o, o, o Fintinhas tentava puxar já com, com este Vladimir, mas respondeu bem o Alternative e agora sim. First blood tower gold com aquela vantagem de gold, farm perfeito. E este Lucian está muito, muito à frente, parecendo que não, porque não tem kills, mas... Apesar de ter sido uma ótima rotação por parte do Sun, que apareceu imediatamente no topside para defender aquela torre junto com o Kushi. Torre. Lá está, deixou, deixando o pior que ainda sozinho no bot, não há muito mais que os Y consigam fazer para salvaguardar a vida daquela torre do bot. Não. Apesar de que o pior que ainda tinha o Chris Alero, não chega para lidar com dois membros dos Kik. Não, não chega e agora vai haver a rotação da bot lane dos Kik para o top lane. Bastante standard, a partir do momento que levam a torre não lhes interessa mais estar bot porque é um overextend bastante grande. Portanto, não, não é isso que eles vão procurar, vão mesmo para o top. Aliás, ainda por cima o Gragas sofre um pouco neste matchup, portanto, é, é tudo perfeito para eles nesta altura. Não sei, não, não sei manifestado muito, no entanto. Não, 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 exatamente. O Truclas já tem, tem estado bastante bem e ele sabe que ele picou o Gragas depois do Kane, portanto, lá e, está. Repara, ele está a priorizar mesmo o Iceborne Gauntlet e está a avançar ou para uma. ou para uma. Uh, Randwind ou sempre. para Frozen Art. Exatamente, uma das duas opções, Frozen Art, penso que será a mesma opção, Randwind. O Kana não, que... hum. não vai para crits. O Kana não vai para crits nesta build. Uh, quer dizer, vai ter a da Hurricanes, a Vai ter a Hurricanes. Pode ter a, Fra... pode ter a Phantom Dance, eu também já fui visto. Portanto, Por exemplo, era uma opção para as formas. Tinha de bastante aqui frente ao Asiado, vai ser obrigado a dar back-off porque repara, já te... ele já não tem vida suficiente. Que já não tem vida que, que o Moral Nome Kong comece a procurar Grievous Wounds sobre o é Vladimir. Uhum. Então, o Morel que já está disponível do Aziado frente à Riley's Criança do Setter, sai, no entanto, a Rima, o Plague do Fintinhas para tentar, para tentar recuperar alguma vida frente ao Aziado, mas inevitavelmente a torre vai perecer para as mãos do Aziado na mid lane. E a torre do top também vai cair e agora sim, vemos a vantagem que os que criaram em termos de farm, está-se a ver em build, está-se a ver em mapa e os que estão à frente nesta altura estão atrás em, em uh, O em Son of King aqui com um pequeno overstep, Glacial Fisher cai em cima do Son of King, suporte dos Y Sports, alta na boss, no entanto, solo, frente ao Truclax. Atenção, Blade Ruin King a ser utilizada também, ativa, stun no Truclax, Slicing Maelstrom para tentar ganhar uma vantagem, mais uma vez reativa, aparece na botlane, Elton Stand parece que não sai. quer cair sozinho, sai no ah. entanto a passiva do Truclax, que cura mais um bocado e garante a pique no Elton da boss. Lá está o Truclax, quando se está a virar a sério ao, ao Cannon, está lá alguém. Torna-se e... previsível, mas é. infelizmente ainda não foi detectado pelo, pelo Altona Boss, no entanto, Kushi! Grande insect consegue ali a jogada do, a jogada do bowling sobre, sobre a botlane dos Kik. Cuidado, Slayer, fica perigosamente low, Alternative procura ah, a kill sobre o okay. Kiddo, tanto o Sun como o Pure Kiddo estão low, mas o Pure Kiddo garante uma kill sobre o Alternative e neste momento o Slayer está sozinho e o Kushi está ao seu encalço. Flash do Slayer, tenta ir por cima da parede, não consegue, junta-se com o Aziado, Aziado agora procura a pique no Kushi, mas vai ser só para o Disengage, porque a botlane está a empurrar a favor dos Kik. Está a empurrar a favor dos Kik e vai ser outra torre a cair, portanto os Kik a jogarem muito nas rotações, não tanto nas kills, aliás até estão atrás nesse aspecto, mas o Kushi está a fazer um belo jogo neste Lissino. Realmente ele não consegue jogar mal, joga sempre, sempre bem, mesmo quando a sua equipa acaba por uh, uh, parecer um pouco nas lanes. Uh, lá está um 4 Kena no próprio Ash, ficou muito atrás em farm, o Fintinhas também, uh, e aí também morreu um para um, portanto, mas mesmo assim o Kushi com um grande jogo teve em 5 das 6 kills da sua equipa. Exatamente, ele a ser aqui o catalisador de, das rotações do Zwei, a promover uma, uma... Aliás, a promover contra quem nos porque fomos a ver, em qualquer game do reativo, praticamente o Kushi estava lá para... Foi mal de jungle, para todos os efeitos do... do Foi, do, do também do porque o reativo não está, não está nos seus melhores dias, pelo menos não aparenta estar nos, nos seus melhores jogos. E ah, os ganks dele tornam-se previsíveis, para dizer o mínimo. Principalmente early game, foi uma bela leitura do Kushi, mas mesmo assim não foi o suficiente para deixar a equipa do, do Zwei à frente. Sem dúvida nenhuma, os Zwei que até agora estiveram lutar bem, mas responderam à letra com uma torre, mas entretanto os Kicks já levaram mais, mais 3. E vão com uma vantagem de 4 torres para uma do Zwei. Muito, muito e gold já à frente também. 4 mil de gold aos 21 minutos, é bastante. Atrás em kills. Portanto, mostra que provém mesmo do farm. Lá está, os, os, os solo carries do, dos Kicks que tiveram free farm praticamente na lane. Vai abrir, é uma vantagem tremenda, principalmente ali à de Carry, hum. uh, porque ido a notar-se que até, até esteve bem, teve bastante safe, mas ali o farm foram alguns minions que, que caíram por, por falta de, de experiência. 
entretanto o Black Cleaver quase completa a pôr do Cuxi aziado, entretanto parece estar aqui entre a espada e a parede reativa da Lip In, procura aquilo no fim de inglês, ele está-se lá do debaixo da terra, flasha para fora, mas ele estava ignited, aziado, garante aquilo sobre o fim de inglês, explosive, cast para dois jogadores dos Y Sports e são duas kills por nada a favor dos Kick Sports, a pressão está no top, a pressão está no mid e os Kick procuram com muita velocidade levar estas inner turrets dos Y. Sim, exatamente, já muito pace colocado no jogo, vamos ver, Elton da Boss, Elton da Boss procura um reativo, entretanto é outro Klax que dá o body slam entre dois jogadores, Cushy, sem ficar por cima da parede, enquanto a pressão mantém-se na mid lane, o Ziad mantém as waves empurradas. Mantém as waves empurradas, agora vai haver a rotação dos Y, mas pode já aceitar demais. A torre do top, entretanto, já caiu. Os Y procuram defender esta torre do mid, mas só restam mesmo as torres dos inimitas para defender a base dos Y Sports nesta altura. 22, mi Perdão, 22 minutos de jogo. Foi um jogo que foi muito, muito acelerado pelos Kik. Muito acelerado, porque lá está, eles tinham uma vantagem, eles sabiam que tinham uma vantagem de gold. Uh, e 80 minutos de vantagem a de carry. Um, são, lá está, é só em itimização nós conseguimos ver bem que o alternativo não precisa de kills nesta altura quando tens 230 minutos aos 22 minutos de Lucian é, é uma vantagem descomunal que ganha sobre o... Sei, o... Na lane, Sim, foi, foi basicamente uma free lane em termos de farm e quando é assim é complicado é bastante complicado, a única lane dos Y que esteve efetivamente favorável foi o Elton, mas o Elton lá está o Reativo reconheceu a presença do Elton, a presença fortíssima do Elton e esteve, se reparaste, ele esteve a maior parte do tempo no top, uh, no top side, no top side nem, nem foi no top porque o Elton tentou rodar e estava lá o Reativo. Das quatro vezes que o, Re que o Elton da Boss já, já, já faleceu para as mãos dos Kik, eu creio que não tenha havido nenhuma vez que ele estivesse sozinho. Exato, acho que também não, não, é, não, acho que não houve, uh, houve uma vez que ele ia morrer mas flashou bem. Aqui, o Reativo agora já mais, mais confiante, lá está, já pensa o Cushi. Cushi consegue roubar o Scuttle Crab. Conseguiu ficar com ele. Mas a que preço é que o Scuttle Crab pode vir? Ele leva com a cadeira na cabeça. Vemos o Aziado entrar também. Bom, o Dragon de Rage, mas já vem tarde demais. Porque o Reativo salta por cima da parede. Procura a double kill no Fintinhas. Sanguine Pool é utilizada. Ele está low, mas ele encontra se vivo. Mas co consegue trocar aquilo com o Reativo. Consegue trocar aquilo, mas não, não, acabou por mesmo assim não ser favorável para o Zwei. Uh, porque lá está, morreram dois elementos, o Vladimir acaba por cair e o Kushi também uh, ele queria muito aquele Rift Scuttler, acaba por morrer a, a, ao custo disso e vamos ver se eles conseguem defender esta torre do Inhibita Apenas três membros se encontram vivos dos Y Sports versus quatro dos Kiko Reativo está morto mas numa situação destas o Reativo também não iria à partida conseguir pressionar demasiado a backline dos Y Sports Altana Boss na frontline, mais um tick e ele leva com o Sandus com o Blows mas sem contestação, quase como se os que tivessem um Baron Power Play, não conseguem defender a torre do Inhibitor do Mid. Não conseguem defender, uh, porque a pressão já, já, já é muito grande, o Wave Clear da Thalia também já é muito, muito alto, simplesmente uh, conseguem dar uh, à sua vontade, praticamente, ali já no mapa, uh, que ganharam, as torres estão todas empurradas a seu favor, hum. equipa do Zwei, apenas com uma torre, que, foi, que é do Mid, portanto, as, as sidelines todas a favor dos Kik e as duas aliás a favor dos Kik e isso faz com que o mapa seja, seja muito, muito uh, para o lado da equipa um, que neste momento já, já, já passou aquele momento em que eles estavam atrás e que estava o jogo bastante equilibrado, neste momento já o jogo encaminhado para o lado dos Kik. Repara, apesar das adversidades todas, o Pirquido consegue manter um QDA bastante favorável. Sim. É manter o QDA uh, dos, mais, dos QDAs mais positivos na liga. Exato, e é dos primeiros jogadores que faz duas posições uh, na liga. Uh, ele que é menos suporte hoje atua como a DK, portanto também fica esse registro a conseguir aqui a jogar a DK e fazer um jogo, lá está, quem que não, não destoou assim tanto, ficou muito atrás em farm, vai, vai abrir quase 100 minions de vantagem ao alternativo, tipo, mas sim, mas considerando que ele é suporte até tem um farm sim, bastante, sim, sim, sim. bastante aceitável. Lá está, não, não foi por ali provavelmente que o jogo, que o jogo foi perdido. Ou pelo menos que eles estão atrás, porque o jogo ainda não está, não está, não está Neste claro. momento a jungle dos Y, pelo menos no top side, está completamente a ser dominada pelos Kik, eles estão simplesmente a tentar ganhar a posição. Provavelmente está procurando algum, de algum género de pique do lado dos Y para conseguir oh, fazer um é Baron mesmo. sem contestação, mas parece-me que os, os Kik já se encontram no Baron mesmo. Sim, e eles podem mesmo forçar, a ali dá muito zone nesta altura, nós não conseguimos ver se eles já estão a fazê-lo. Eu creio que apenas o sim, sim, estão a fazer. e o Reativo estejam a realizar é. o Baron Nash, agora junta se o Alternative e o Slayer sim, sim. para fazer o Baron. Ele não está aqui rápido o suficiente, mas o Zwei também não me parece agora, que tenha muito interesse em, em interromper a, a call do Baron. Cai o Weaver's Wall para interromper os avanços do Sport para não haver uh, pertinência. Não há smite por parte do Reativo, não, mas não houve não... smite, só que falhou. Não faz mal, também não havia necessidade, não, não... porque eles tinham visão sobre o push, eles sabiam é, onde é que ele não... estava, portanto, sem perigo. Smite falhado, fitinha perto do o, o Veil. E agora sim, cinco membros dos Kik têm Baron Nash e podem avançar para o Inhibitors. E de certeza que vão avançar e se os Y perdem esta fight até podem mesmo perder o jogo. Portanto, tem que ter muito cuidado. Não sei como é que eles vão responder a isto. Deixar o Inhibitor também não é muito aconselhável. 
Vamos ver o que é que eles conseguem fazer, principalmente se conseguem dar wave clear, mas vai ser complicado. Quintinhas na sideline a tentar meter algum género de pressão para a backline dos Kick Sports, mas o Slayer está tão, tão grande nesta altura do jogo. O Inhibitor vai efetivamente cair. Truclax tem a Sporn Gauntlet, já tem a Frozen Art, portanto 40% de cooldown reduction estão presentes no, nas mãos do Truclax. Ele nem precisa de. Ele nem precisa de Spirit Visage, porque não. ele cria que o jogo. Ele, ele, ele entende, ele percebe que o jogo não vai durar tanto tempo que necessita de, de itemizar de acordo com, com um jogo mais prolongado. Sim, não, não, não necessita, necessita ali de flat armor, uh, porque realmente o Fintinhas também não está ainda uma ameaça neste lado de mim. E segundo Infernal, oh, pronto, também não. alguma sorte para aqui para o lado dos Kik, que usufrui muito bem deste stack de Infernals. Uh, e o, o Lucian sem, sem kills, mas está tão fidado nesta altura, que é praticamente um one shot que ele consegue dar em alguém. Tens quase um Flaming Horizon, inclusive, no, sobre, do alternativo sobre o Kill, são quase 100 minutos de, de avanço, apenas... 20 minutos para... Oh, atenção, quem que aqui no Truclax, pode... o Kush e o Fintinhas podem tentar virar aqui o Truclax sozinho. Ele tem não tem Magic Resist, relembramos, ele só tem Armor, portanto o Kush não está a aleijar, mas o Fintinhas está a fazer uma boa quantidade de dano. Entretanto, os Y aproveitam esta altura para tentar levar a primeira torre do bot. Isto é muito, muito forçado e é o Sanafkin que está a tancar a torre, mas mesmo assim conseguem, conseguiram levar a torre. Sim, e os Kik neste momento podem... Duas eles conseguem levar a torre, mas a que custo? Lá está, a uh, custo provavelmente um inhibitor e isso não vai ser nada worth para a equipa do Zwei. Mas eles o que tentam... é que demoraram demasiado tempo a rodar? Ok, eles vão levar o inhibitor, mas não havia muito que o Zwei tipo, conseguissem efetivamente fazer. Eles não conseguem defender simplesmente nesta altura. Não conseguem, portanto mais vale tentar levar algum género de pressão nos outros Agora podem enforçar enquanto... um 5x4. 5x4, Kushi ainda não tem o Dragon's Rage disponível, o Fintinha está no meio da fight. Mais um auto-ataque, ele leva com, os can... com, a... com a proc do, do Kankat e ao reativo. Com o Taster Fear que salta para o meio da backline dos Y Sports e garante uma kill sobre o Fintinhas e o alternativo, outra kill sobre o Adakeri que é o Y lá, foi exterior os death, os death counters do, do Pior Kiddo. Entretanto, os Kik têm uma wave bastante grande a invadir a base. Eles estão locados, eles estão limitados ao lado esquerdo do mapa. Eles são oh, puxados oh. para fora. São três membros que caem para as mãos dos Kik, puxados para fora do berço, de, do berço da sua base. O, há muitos minions, o Alternative está a atacar o Nex que vai falecer aos 28 minutos de jogo, 29 agora, portanto Kik com o jogo quase limpo, quase imaculado frente aos Sports. O Sports, no entanto, oferecer uma boa luta. Sim, principalmente early game, por parte do Kushi, uh, foi, foi ele que conseguiu ser o motor da equipa, novamente, mas não foi suficiente porque lá está, o, o, o Alternative teve free farm na lane de Lucian, Uh, Praticamente. O, o próprio, a própria Thalia também, do Asiado, ainda matou um para um Fintinhas uh, no Vladimir, portanto... Uh, lá está, os solo carries, os carries ficaram muito fidados a partir de só de farm. Uh, e depois a First Blood Tower também não ajudou. Acabou por cair também para o Lucian. Não ajudou, mas o Sports mesmo assim conseguiu levar o First Blood sobre os Kik. Sim, o First Blood estiveram até um, à frente, podia-se podia dizer. Um bocadinho, mas estiveram tiveram à frente. Mas Sim, não, não é forma o jogo acabou aos 28 minutos, portanto... Os Y que tiveram, tinham boas vantagens, podiam ter pegado no facto do reativo não estar uh, conseguir uh, no seu jogo criar ideal, Sim, não. I guess. Uh, podiam ter aproveitado isto para, para levar, mas lá está, a experiência fala sempre mais alto e os Kik levam desta maneira o primeiro jogo frente aos Y Sports, mas isto é uma melhor 2. Os Kik não podem, não podem arriscar sequer uh, não. perder o, a série frente, uh, frente aos Y, sob pena de perderem qualquer tipo de... de, de perderem o ritmo vá, dos Dogs e, do, e da For the Win. Já venceram hoje, portanto, não, não será aconselhável de maneira nenhuma. E... Mas eles são, continuam favoritos. Mostraram que estão bastante à vontade na, nas lanes. As lanes, não, não sendo fáceis, uh, são, são, ah. são bastante acessíveis para ele. E isto é das primeiras vezes que acontece. O MVP ser é do lado da equipa, da equipa de adversário, sem é to, é totalmente, mas, fa mas faz sentido. Sim. E faz todo sentido, podemos dizer. Faz todo sentido. Era difícil. Os, lá está, os que não tiveram ninguém que se destacasse propriamente. Foi um jogo em Foi um que, jogo mais à base da equipa. Talvez o Truclas, não... mas... Uh, não... Mesmo assim. Uh, em termos Foi mais à base da equipa. Em termos individuais, vamos ter mesmo que atribuir o MVP ao, ao Cushi. Ele jogou mesmo de uma maneira bastante fenomenal, ele foi ele que conseguiu agarrar a equipa durante 28 minutos, basicamente. Sim, e teve 3-0-2, quando a equipa tinha 6 kills, portanto isso diz bem daquilo que o Kushi jogou, jogou bastante bem e pronto, atribuíram-lhe o MVP, e uh, eu tenho, tendo até a concordar, daria outro claro ao Kushi, mas o Kushi Sim, também... mas lá está, como tu disseste bem, não havia ninguém da equipa do, do, dos Kik que se foi, tivesse foi, destacado foi de uma equipa, maneira exímia da maneira que o equipa. Kushi se destacou, exato, destacaram-se em equipa por causa do macroplay deles. Porque em termos de microplay não havia nada que uma pessoa... É, o alternativo só teve que eles é. agora no fim, praticamente. Exato, e o, de, de modo geral o Zed não teve assim uma lenta... Apesar de ter só lado de fintinhas, não houve assim nada de fenomenal que ele tivesse feito para... 
para libertar o jogo à equipa. Não, foi mesmo... Acompanhou as rotações, fez o que tinha a fazer, mas custa isso o MVP. Mas, que é melhor para nos explicar este, o que é, este jogo, não é? Este primeiro jogo escolha? da última série, do que a Analyst Desk pela Marta e pelo Bob Nooker. Ora, parece que então esta escolha de MVP vai aqui um bocadinho de encontro àquilo que falámos da escolha desta lane para destaque. E a verdade é que se formos comparar a lane em destaque, a equipa de Zua ganhou. Sim. O, o Kushi esteve completamente por cima do reativo, preveu o jungling path, preveu onde é que ele ia estar, fez counter ganks, fez ganks, fez tudo o que o reativo, o reativo não fez. O reativo teve um, uma, um arranque muito acidentado. E acho que foi ele mesmo que teve a iniciativa de querer invadir e querer lutar contra o Licini e rapidamente se arrependeu. Acaba por ser aquela questão de sabes que és mais forte e acabas por não respeitar tanto o teu adversário e depois acontecem estas situações. Sim, é verdade. Uh, não respeitou o Licini e o Cuxi, simplesmente este MVP vem por, pelo facto que foi referido ali pelos casters, um, não houve nenhum elemento da equipa de Chico que tenha destacado. Uhum. O alternativo formou muito. Um, Algo que já estamos habituados estamos também habituados a... a ver. Tiveram bem no 2x2, não morreram, mas também não mataram solo kills. Na mid lane o Aziado matou solo kill, mas não tirando mérito à equipa de Skik, que jogou de forma, vou dizer, quase limpa, não é? Porque tiveram atrás um bocadinho em gold, mas sempre que aceleravam a equipa do Zoy não tinha uh, pujança para acompanhar. E foram dominando o jogo, as torres foram todas a seu favor, o jogo foi completamente do outro lado de parte da equipa de Skik, mas esta nota de quem foi o melhor jogador em campo, neste caso de Sam das Ripas, foi o Kush. Acabámos por ver também aqui algumas piques não tão comuns na equipa do Skik, talvez também a testar um pouco uh, novas composições. Sim, uh, contudo acho que estas piques não fogem muito à, àquilo que é conhecido nesta meta, não é? Não uhum. são aqui piques Sim, muito mas não fora são tão caixa. utilizadas por Sim. esta equipa. Uh, Lucian na botlane com Brom é algo já bastante antigo, mas hoje em dia não tem sido muito utilizado. O Lucian uh, ainda estou à espera de vê-lo na top lane, mas por me parece que vai ser aqui e nem acho que vai ser nas mãos do Truclax. Uh, <risos> mas é uma pick que pode fazer sentido e se as equipas portuguesas continuarem a apostar nesta rotação e nesta flex que conseguem dar um Lucian, acho que pode ser um, uma grande vantagem. E aquilo que acabou mesmo por prevalecer foi mesmo a experiência e já muita dedicação ao jogo que os Kik o têm jogo, desde sim. o início. Sim, sim. E o primeiro replay é aqui aos 13 minutos. Uh, uma das situações onde o Kushi criou aqui a vantagem para a sua equipa. Uh, neste momento temos então agora ali o foco. Temos a para o top lane, não, mas o foco é ali um bocadinho mais para cima. Repara que a seta vai diretamente para o Aziado, que não vai conseguir saltar porque estava stunned. Garantem aqui uma kill, mas não acabou aqui. O reativo começou a ser perseguido e, como não podia deixar de ser o Kushi, acertou o seu kick, acertou com o seu flash, acertou aqui tudo o que precisavam e é uma kill que parece que foi recuperar ali que ainda deu o smite para recuperar a vida. Portanto, uhum. todos estes pequenos pormenores são importantes e permitiu aqui, por exemplo, eles criassem um 2G que ainda chegaram a estar em vantagem em gold, mas depois foi como nós referimos. A equipa dos kick mais experiente, começaram a pressionar os lanes, quando levaram a torre da botlane, meteram um bot no top. Não havia forma de um Kennen conseguir segurar a torre e se fosse para lá a botlane também da equipa do Zuai não iam ganhar o 2x2 e mesmo com o Kushi por perto o 3x3 era muito mais forte da equipa do, do Skik. Sim, entra aqui depois também a questão dos suplentes, não é? E de jogadores também, a jogar também. fora de, da sua posição normal que também não contribuem para um, um melhor resultado por parte do Zuai. Uh, outro, outra situação que queiras uh, foi, foi aqui, foi o fechar do jogo, não é? Um, apesar de naquele momento, na, outra, na primeira rotação que vimos e... A equipa dos, dos Kik estava um bocadinho atrás, mas eles começaram a acelerar. Aqui já tinham feito o Beren. Um, e se não estou a erro aqui, acho que é, é das teamfights aqui que vai dar mesmo ao, ao final. Onde eles conseguem garantir o Inferno, exatamente. Temos a acelerar aqui um bocadinho. Por isto é o momento onde a equipa do Zuai decide fazer uma call, que é vamos matar aquele Gragas. E é uma call arriscada, uh, podemos agora desacelerar. Uh, eles dão tudo por tudo aqui para garantir aquilo no, no Turclax. Conseguem cancelar o salto, é importante. Uh, conseguem depois aqui o Fintinhas, por exemplo, dar pull quando sai o ultimate do, do Gragas para continuar a perseguir. Uh, conseguem garantir uma kill e depois decidem. Ok, temos uma kill, o que é que vamos levar esta torre? Mas repara, eles não têm minions ao pé. E se não tens minions, a torre vai ter mais resist e vai ser muito difícil conseguir mandar abaixo. Estão a mais. mobilizar toda uma equipa atrás de um jogador Era um objetivo, equipa. ok? É aquilo, é aquilo que vamos levar agora. A que custa um inhibitor. <risos> Agora o foco vai para a top lane, onde a equipa de Skik com o Baron Buff não, vai, não vão na conversa e foi depois aqui podemos acelerar porque eles levam aqui e isto vai dar até ao fim do jogo, onde conseguem depois uh, o inhibitor ainda e o Fintinhas tenta dar engage, mas acaba por agora iniciar-se aqui uma teamfight, onde o Fintinhas fica com 4 stacks, vai para a pool e depois, repara, como todos os membros da equipa de Skik estão à espera que ele saia com flash e com tudo uhum. para começar aqui a teamfight e agora o alternativo se realmente começa a ganhar aqui as kills que faltavam, mas... 
já há pouco havia a fazer, acabou por ser então aqui o fechar do jogo. Isto acaba por ser aquela parte em que para as equipas que já estão muito atrás não sabem o que é, como é que é onde lidar com esta desvantagem e acabam por fazer aqui algumas calls se calhar não tão acertadas e nós que estamos de fora conseguimos ter essa, essa noção mas se calhar in-game tomar essas decisões quando estás em grande desvantagem deve ser de facto muito difícil. É assim, tudo consegues... Aqueles pequenos centímetros que as pessoas conseguem ganhar são importantes, não é? Neste momento, repara, em, na, no momento em que eles fizeram a call, uh, tinha sido feito o um Infernal, uhum. eles tinham um burn buff, foram à base. Quem não foi à base foi o Gragas. Eles pensaram, ok, matamos o Gragas, fazemos a torre, eles estão na base, está tudo ok. Pois, mas eles tinham um burn buff ainda. Ou seja, o recall para a base vai logo para aí, acho que são 5 segundos. Já podem depois puxar, porque os meninos ainda andam mais rápido. Já tinham algumas lanes já puxadas. Já tinham as lanes puxadas. Uh, os meninos andam mais rápido quando tem um burn buff, portanto... Entretanto, enquanto eles não matavam o Gragas, assim, enquanto eles não levavam a torre, a equipa de Kiko já estava quase em posição para puxar a, a, a torre inimiga. Pois, são aqui algumas decisões que são, são mesmo difíceis. É uma boa tentativa, de... ok? É como o Moça disse, é uma medalha. É o último grito. É, <risos> foi mesmo o último. <risos> e o que é que achas que vai então acontecer neste último jogo, desta última série do dia? Eu, para já, digo que fico surpreendido com a prestação da equipa de Zoe neste, neste primeiro jogo. Uh, acho, que não, não vai, acho que ter um jogo tão bom quanto este seria um muito bom sinal uhum. portanto mantenham-se com estas picos confortáveis e, e deem o máximo de luta a conseguirem é isso, o máximo de luta para tentar roubar nem que seja um ponto, aliás dois pontos neste caso aos kick uh, vamos ver então como é que corre os nossos jogadores já devem estar prontos para este último jogo temos, portanto, temos ah mas antes disso exatamente é. não quer ah, dar mas esquecer, dá mas esquecer, faltam duas letras com ser, exatamente, cá estão elas Ué. para dois mil pontos para o Tito Bola bem lembrado, porque senão já não tínhamos que dar assim logo três de uma vez isso, e não. isso é mãos largas é muito mãos largas, isso. tenho que continuar a assistir estas décadas até ao fim, que é para saber a última última letra, que é já depois deste jogo Portanto, 2 mil, mil pontos que estão pontos. em jogo. Vamos lá ver quem é que será o vencedor. Estava para saber qual era, qual era o vencedor. Se depois sim, sim. a Regi conseguir aqui passar. O nosso amigo dos códigos, lá em cima, nos vai facultar o nome do vencedor. Era bom, que é para darmos aqui os parabéns ao grande vencedor dos 2 mil pontos. Entretanto, os nossos jogadores já estão prontos. A CRX é com